പ്രിയമുള്ളവരെ പിന്നെയും നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് യേശുവിന് നന്ദി പറയുന്നു എബ്രായർ കഴുതി ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യവും ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യവും എബ്രായർ കഴുതി ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യവും ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എബ്രായർ പതിമൂന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ എബ്രായർ പതിമൂന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ നിത്യ നിയമത്തിൻ്റെ രക്തത്താൽ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മടക്കി വരുത്തിയ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മിൽ നിവർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ അവന് എന്നേക്കും മഹത്വം ആമേ ഹലോലൂയ യേഷ് ഇതൊരു വലിയ വാക്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തരം തിരിച്ച് ഞാനിത് വിശദീകരിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ പക്ഷേ എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂറിന് എടുക്കുകയല്ല ഒരു ലെറ്റ്സ് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തീർക്കാം പക്ഷെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അറ്റൻഷൻ തരണം എന്നാലേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമെടുക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് യേശുവിനെയാണ് യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ യേശുവിനെ പറ്റി പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം മുഴുവൻ യേശുവിനെ പറ്റിയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് എബ്രായർ കഴുതി ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ദയവായിട്ട് ആ വാക്യത്തിലേക്ക് വരൂ ഹിബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് അബൌട്ട് ജീസസ് യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യ ഭാഗം മുഴുവൻ പറയുന്നത് നിത്യ നിയമത്തിൻ്റെ രക്തത്താൽ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായ ഈ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മടക്കി വരുത്തിയ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം അപ്പോൾ യേശു ആരാന്ന് ഈ വാക്യത്തിലുണ്ട് യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും മടക്കി വരുത്തിയ പിതാവായ ദൈവവും ഈ വാക്യത്തിനകത്തുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം യേശു ഈ വാക്യത്തിനകത്തുണ്ട് യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും മടക്കി വരുത്തിയ പിതാവും ഈ വാക്യത്തിനകത്തുണ്ട് സോ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പിതാവും പുത്രനും ഒരുമിച്ച് സമ്മേളിച്ച് നിൽക്കുന്ന രംഗമാണ് നാം കാണുന്നത് നിത്യ നിയമത്തിൻ്റെ രക്തത്താൽ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു അപ്പോൾ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നിത്യ നിയമത്തിൻ്റെ രക്തത്താൽ ഒന്ന് 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 വാക്യം എല്ലാവരും എന്നോട് ചേർന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ നിത്യ നിയമത്തിൻ്റെ രക്തത്താൽ അവിടെ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലെ പദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് കവനൻ്റ് എന്നുള്ള പദമാണ് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് കവനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കാത്ത മാറാത്ത മറയാത്ത മാറ്റമില്ലാത്ത ഉടമ്പടി അതാണ് ഈ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് കവനൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ സ്ഥാപിച്ച ഉടമ്പടിയുടെ പ്രത്യേകത അത് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് നിത്യ നിയമമാണ് ചേർന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് നിത്യ നിയമമാണ് ഹാലലൂയ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നിത്യ നിയമമാണ് ഹാലലൂയ അപ്പം ഇവിടെ ഈ നിത്യ നിയമം എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം എന്നാണെന്നറിയോ നിത്യ നിയമം എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം എന്നാണെന്നറിയോ ഇവിടെ ഒന്ന് ഈ എബ്രായ ലേഖനകാർക്ക് എഴുതുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യതയുണ്ട് എന്താണ് ഈ എബ്രായ ലേഖനകാർക്ക് എഴുതുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ എബ്രായ ലേഖനകാരെല്ലാം പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളവരാണ് മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മോശൈക ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ളവരാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഈ എബ്രായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എബ്രായ ലേഖനത്തിനകത്ത് മുഴുവൻ യാഗം യാഗപീഠം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ യാഗം യാഗപീഠം യാഗവസ്തു അർപ്പണം ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ സീനിൽ നിന്ന് ഒരു പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലം നിലനിന്നിരുന്ന മോശൈക ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഒരു യുഗം അവസാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ യുഗം അവസാനിക്കുകയും വേറൊരു യുഗത്തിൻ്റെ പിറവി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒത്തിരി ക്ലോസ് ഇങ്ങനെ ഈ ലേഖനത്തിലുടനീളമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിക്കാം എബ്രായ ലേഖനം തന്നെ ഒന്ന് എടുത്തേ എബ്രായ ലേഖനം തന്നെ ഒന്ന് എടുത്തേ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ദയവായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം പുതിയത് എന്ന് പറയുന്നതിനാൽ ആദ്യത്തേത് പഴയതായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പഴയതാകുന്നത് ജീർണിക്കുന്നതും എല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നീങ്ങിപ്പോകാ
ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പം പഴയ യുഗം പഴയ ന്യായപ്രമാണ യുഗം സീനിൽ നിന്ന് ഒഴിയുന്നു പുതിയ കൃപയുടെ പിറവി യേശുവിൻ യേശുവിലൂടെ വരുന്നു അതാണ് ഈ ഈ രംഗത്തിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടിയത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വായിക്കണം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച എബ്രായർ കഴുതി ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തെ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വായിക്കണം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നിത്യ നിയമത്തിൻ്റെ രക്തത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ആയിരുന്ന നിയമം പോലെ അല്ല ഇത് ഞാൻ മുമ്പേ വായിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ പഴയതാകുന്നതും ജീർണി എട്ടിൻ്റെ പതിമൂന്ന് എട്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ പറഞ്ഞില്ലേ പഴയതാകുന്നതും ജീർണിച്ചതും നീങ്ങിപ്പോകാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു ആ ഉടമ്പടി ജീർണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഉടമ്പടി നീങ്ങിപ്പോകാൻ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അവിടുത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ വിഷയം ആ ഉടമ്പടി നീങ്ങിപ്പോകാൻ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ജീർണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് രംഗം വിട്ടൊഴിയുകയാണ് വേറൊരു ഒരു ഉടമ്പടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇവർ പുതുതായിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അതാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കണ്ടത് ഇത് ഒരു ടൈമിലേക്കുള്ളതല്ല നിത്യ നിയമത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ് നിത്യ നിയമത്തിൻ്റെ രക്തത്താൽ ഹാലലൂയ അപ്പോൾ ഇനി ഇവർ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു താൽക്കാലികമായ ഒരു ഉടമ്പടിയിലേക്കല്ല പിന്നെയോ നിത്യ നിയമത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ് നിത്യ നിയമം എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് കവനൻ്റ് ഹാലലൂയ ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞ് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് കവനൻ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു കാലം വരുമ്പം അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയിലല്ല വി ആർ ഇൻ ആൻ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് കവനൻ്റ് ഹാലലൂയ നമ്മളൊരു നിത്യ ഉടമ്പടി ാണുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിത്യ ഉടമ്പടിക്കകത്താണുള്ളത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കൂ പഴയ നിയമ ഉടമ്പടി പിതാവായ ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായ മോശയുമായി ചെയ്ത ഉടമ്പടിയാണ് മോശ എന്ന മനുഷ്യനും പിതാവായ ദൈവവും തമ്മിൽ ചെയ്ത ഉടമ്പടിയാണ് പഴയ നിയമ ഉടമ്പടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇപ്പുറത്തെ പാർട്ടി സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി പിതാവായ ദൈവമാണ് ഹോവയായ ദൈവമാണ് ആ പക്ഷെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബലഹീനനായ മനുഷ്യനാണ് ഈ ഉടമ്പടിക്കകത്ത് ഈ ബലഹീനനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും വീഴ്ച വരുത്തും കാരണം ബലവാനായ ദൈവത്തെ പോലെ ബലഹീനനായ മനുഷ്യന് നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ നിയമ ഉടമ്പടിക്കകത്ത് എപ്പോഴും വീഴ്ച സംഭവിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ലംഘനം നിമിത്തം കൂട്ടിച്ചേർത്തത് എന്ന വാക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലംഘനം നിമിത്തം കൂട്ടിച്ചേർത്തതാകുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം ലംഘനങ്ങളുണ്ടാവും കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ട്രോങ് ആണ് ആരാ അത് യഹോവയായ ദൈവം പക്ഷേ സെക്കൻഡ് പാർട്ടി വീക്കാണ് അതാരാ മനുഷ്യൻ മോശ എന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് മാറ്റമില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ മാറ്റം വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉടമ്പടിയുടെ കീഴിലുള്ളവർക്കെല്ലാം ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ഈ കയറ്റവറക്കം വരുമ്പം ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ഉച്ചനീചത്വം വരുമ്പോൾ അടി കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ മുഴുവൻ കാണുന്നത് ഭൂമി പിളർന്ന് വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു കുഷ്ടം വരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിറുവൃത്തെന്നും പറഞ്ഞ് കു പ്രവാസത്തിന് വിടുന്നു നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് വിടുന്നു ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് വിടുന്നു ഗിർഗസ് രമോന്യർ എബൂസ്യർ ഹിത്യർ അരാമ്യർ മിശ്രേമ്യർ ഇവരെല്ലാം വന്ന് ഈ ജനത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഉടമ്പടി പിതാവായ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മില മനുഷ്യൻ ബലഹീനനായതുകൊണ്ട് ആ സൈഡ് എപ്പോഴും വീക്കാണ് പക്ഷേ പുതിയ നിയമ ഉടമ്പടി എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് കവനൻ്റ് മനുഷ്യൻ ും ദൈവവും തമ്മിലല്ല ദൈവവും ദൈവവും തമ്മില്ല പുത്രനായ ദൈവവും പിതാവായ ദൈവവും തമ്മില്ല രണ്ടു പേർക്കും മാറ്റമില്ല ഹാലലൂയ രണ്ടു പേർക്കും മാറ്റമില്ല സെക്കൻഡ് പാർട്ടി വീക്കല്ല സെക്കൻഡ് പാർട്ടിയും ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഒരുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഉടമ്പടിക്കകത്ത് നിങ്ങൾ ഞാനും സുരക്ഷിതരാണ് കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഞാനും ഈ ഉടമ്പടിക്കകത്ത് സുരക്ഷിതരാണ് അതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ വാക്യത്തിനകത്ത് എംപ്രസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നോക്കൂ നിത്യ നിയമത്തിൻ്റെ രക്തത്താൽ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് എബ്രായർ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് നിത്യ നിയമത്തിൻ്റെ രക്തത്താൽ അപ്പം നിത്യ നിയമത്തിൻ്റെ രക്തം എന്നുള്ളതും കൂടെ എംഫസൈസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാനത് തൊട്ടാൽ എനിക്ക് താഴത്തെ വാക്യം പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിടുക അത് നിത്യ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് നിത്യ നിയമത്തിൻ്റെ രക്തം നിത്യ നിത്യ നിയമത്തിന് കാരണം അതായത് ദൈവം പുതിയ നിയമത്തിൽ
everlasting covenant through the blood of Christ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ രക്തം വഴിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ നമ്മളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എവർലാസ്റ്റിംഗ് കവനൻ്റ് ത്രൂ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് പിന്നെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുക ആടുകളുടെ വലിയ ഇടകനായ നോക്കി 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 ആടുകളുടെ വലിയ ഇടകനായ ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഷെപ്പേർഡ് ഓഫ് ദ ഷീപ്പ് അതാണ് അവിടെ പറയുന്ന പ്രയോഗം ഗ്രേറ്റ് ഷെപ്പേർഡ് ഓഫ് ദ ഷീപ്പ് ഷീപ്പ് എന്ന് ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആടുകൾ എന്ന് ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ആണ് ആടുകളുടെ വലിയ ഇടകനായ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവിനെയാണ് യേശു വലിയ ഇടകനാണ് ഹാലലൂയ അപ്പം ഇനി ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ ക്രോഡീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും നിത്യനിയമമാണ് ആ നിത്യനിയമം യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താലാണ് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നിത്യനിയമം യേശു സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മക്കൾ അവിടുത്തെ ആടുകളായി മാറി അവിടുത്തെ ആടുകളായി മാറിയവർക്ക് അവിടുന്ന് ഇടയനായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഹാലലുഹ്യ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ഒറ്റ ഭാഗത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ആടുകളായി മാറിയവർക്ക് അവിടുന്ന് ഇടയനായി മാറിയിരിക്കുന്നു അത് ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും മടക്കി വരുത്തിയ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം അപ്പം ഈ ഈ എറ്റേണൽ കവനൻ്റ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലൂടെ വന്ന രക്തത്തിലൂടെ വന്ന നിത്യ ഉടമ്പടി എന്ന വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുക മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും മടക്കി വരുത്തിയ പിതാവായ ദൈവം ഇത് പിന്നെയും കൊണ്ടുവരുന്നത് വേറൊരു ബൃഹത്തായ ആശയത്തിലേക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആശയത്തിലേക്കാണ് അപ്പം അത് നിർത്തി ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞാനത് മുമ്പോട്ട് വരാം ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് കേൾക്കൂ നിത്യ നിയമമാണ് ആ നിത്യ നിയമം സ്ഥാപിച്ചത് രക്തത്തിലൂടെയാണ് ആ നിത്യ നിയമം സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ അവിടെ നിന്ന് വലിയ ഇടയനായി ആ വലിയ ഇടയൻ്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ ഞാനും ആടുകളായി ഹലലുയ്യ അപ്പം ഈ രക്ത ഉടമ്പടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് പിതാവായ ദൈവമാണ് അതാണ് ഇവിടെ വായി നമ്മുടെ പിത കർത്താവായ യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും മടക്കി വരുത്തിയ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം അപ്പം ഇവിടെ ഇനി ഈ ആടുകളുടെ ഇടയനായി തീർന്ന നിത്യ നിയമത്താൽ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായി തീർന്ന ഈ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിയ അതാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രയും സമയം മുഖവരെ പറഞ്ഞാണ് അങ്ങ് വിട്ടേര് ഞാൻ ആ വിഷ പ്രധാന വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളെ ആ ഇനി പിതാവായ പുത്രനായ ദൈവത്തെയും പിതാവായ ദൈവത്തെയും പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു പിതാവായ ദൈവം ആരാണ് പിതാവായ ദൈവം യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മടക്കി വരുത്തിയവനാണ് പുത്രനായ ദൈവം ആരാണ് നിത്യ നിയമത്തിൻ്റെ രക്തത്താൽ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായി തീർന്ന ആളാണ് ഓക്കെ ഇനി 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 ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്ക് നിങ്ങളെ ഈ വാക്യത്തിലാണ് നമ്മെ കൊണ്ടിരുന്നത് മേളത്ത് ഇരുപതാം പതിമൂന്നാം അധ്യായ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പിതാവും പുത്രനും ഉണ്ട് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളുണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ട് നിങ്ങളെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മിൽ നിവർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വാക്യമാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇത്രയ്ക്ക് വിശദീകരണ യോഗ്യമായ വേറൊരു വാക്യമില്ല അത്രയ്ക്ക് വിശദീകരണ യോഗ്യമായ ഒരു വാക്യമാണ് നോക്കൂ ഈ ഇനി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നിത്യ നിയമത്തിൻ്റെ രക്തത്താൽ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായി തീർന്ന യേശു അപ്പം നമ്മൾ അവൻ്റെ കീഴിലെ ആടുകളും നമുക്ക് മേളിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇടയനമായി തീർന്നു എന്ന പിക്ചർ കിട്ടിയോ കിട്ടിയെങ്കിൽ താഴേക്ക് വരിക ഇന്ന് ഈ ഇടയൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇടയൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് കണ്ടത് നിങ്ങളെ എന്നെ നമ്മെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ നോക്കൂ 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 നമ്മെ യേശുവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഇത് യേശു ചെയ്യുന്ന ക്രിയയാണ് ഹലലുയ്യ നമ്മെ നോക്കിയ വാക്ക് നിങ്ങളെ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മിൽ നിവർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ പിതാവായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മിൽ നിവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ഈ വാക്യത്തിലുള്ളത് നല്ലതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കൂട്ടം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ വാക്യത്തിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങളെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മിൽ നിവർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ നോക്കൂ നോക്കൂ ഇതാണ് ക
ഹാലലൂയ പിതാവായ ദൈവം നോക്കുക വാക്ക് പിതാവായ ദൈവം തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് പിതാവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മിൽ നിവർത്തിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ വിധേയ വിധേയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പിതാവായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മിൽ തൻ്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിച്ചെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പം ദാ ചെയ്തോ എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള എൻ്റെ സമർപ്പണം ഓ കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്ത് ഹാലലുയ്യ നോക്കി 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 ഈ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ എച്ചുരുടെ ലളിതമാക്കുക സാധാരണക്കാരിലേക്ക് വന്നാൽ അത് അത് കത്തുകയുള്ളൂ അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഒരു ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കും ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം ആ നിങ്ങളെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അതൊന്നും മുറിച്ച് പറയാൻ മതി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എന്നോടൊന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യണം പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം മിക്ക സമയത്തും ചെയ്യുന്നതിൽ നാം പരാജയപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നത് ഹലോലുഹ്യ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു യേശു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് സ്വതവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു വഴിയായിട്ട് നമ്മളിൽ അത് നിവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ആ വാക്യം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഘടന നോക്കി അറിയാം വേറൊരാൾ നമ്മിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ആ വാക്യം വേറൊരാൾ നമ്മിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ആ വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം സ്വതവേ ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മിൽ വേറൊരാൾ നിവർത്തിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ആ വാക്യം വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മൾ നിവർത്തിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ ആ നിവർത്തിച്ചെടുക്കുന്നത് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് മറ്റൊരു വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളും ഞാനും സ്വതവേ എത്തുകയല്ല പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് പുത്രൻ തമ്പുരാൻ നമ്മിലിരുന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മെ എത്തിക്കുകയാണ് ഓ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് നാം സ്വതവേ പ്രവേശിക്കുക അല്ല പുത്രൻ നമ്മിലിരുന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മെ ആ ഇഷ്ടത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന കർത്താവെ അങ്ങ് എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നു ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവെ അങ്ങ് എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നു ആ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി എല്ലാ നന്മയിലും അത് ആസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നോക്കൂ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം എബ്രാഹിർ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പദമാണ് എല്ലാ നന്മയിലും അത് ആസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇതാണ് യേശു നമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന ക്രിയ ഒന്ന് ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു യേശു എന്നിൽ ചെയ്യുന്ന ക്രിയ ഇന്ന് ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞില്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലും എന്നിലും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രവൃത്തിയാണ് നിങ്ങളെ എന്നെ എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഓ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ തുടർമാനം ഒന്ന് നോക്കൂ എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തനിക്ക് പ്രസാദം എനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളതല്ല തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് പിതാവിന് പ്രസാദമുള്ളത് എല്ലാ നന്മയിലും എന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പിതാവിന് പ്രസാദമുള്ളത് എന്നിൽ നിവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി യേശു എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഹലലുയ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നോട് ഞാൻ പറയാം പിതാവിന് പ്രസാദമുള്ളത് എന്നിൽ നിവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിൽ യേശു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആകെ വേണ്ടിയത് ഇന്ന് യേശു എന്നിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടുമ്പോണ്ടല്ലോ എല്ലാം നന്മയിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ട് ഓ ഹാലലുയ കാർത്താവിന് പ്രസാദമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഇത്രയും വചനം കേട്ടതിന് ഭാഗം വെച്ചുകൊണ്ട് യേശു എന്നിൽ എല്ലാ നന്മയിലും ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു യേശു എന്നിൽ എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് നിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നൊന്ന് വിശ്വസിച്ച് പറഞ്ഞു യേശു എന്നിൽ യേശു എന്നെ അങ്ങനെ പറ യേശു എന്നെ എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത്
ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഹലലൂയ നന്മ നിവർത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നന്മ നിവർത്തിക്കാൻ എന്നിൽ ഒരാൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഹലലൂയ കോപിക്കേണ്ടിയ പശ്ചാത്തലം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നത് കോപിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് പക്ഷേ കോപം എന്ന വൈകാരികതയെ പിടിച്ചടക്കി എല്ലാ നന്മയിലും എന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശക്തി എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിനോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഹലലൂയ രോഗം എന്നിൽ വർദ്ധിച്ച് ഞാൻ ഏറ്റവും ക്ഷീണിതനാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വചനം ഉറപ്പ് തരുന്നു ഇല്ല എല്ലാ നന്മയിലും നിങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി നിങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു നാമയം പറഞ്ഞാൽ മതി ആ രോഗം വർദ്ധിക്കത്തില്ല സൗഖ്യമേ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ അസമാധാനം തിങ്ങി വിങ്ങി നിന്നെ തകർക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃപ ലഭിച്ച ദൈവവൈദ്യർ പറയട്ടെ എന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി തിന്മയിലെന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തി അല്ല നന്മയിലെന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിയാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അസമാധാനം കൊണ്ട് നിറയുകയില്ല കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു കരമടിച്ചൊന്ന് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഈ ഈ സമയം ഏതായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ നന്മയിൽ നമ്മെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ എന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെ അകത്തും ഓരോ വ്യക്തികളുടെ അകത്തും നന്മയിൽ നമ്മെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതിനായി വചന കേൾവി അതിന് അതിനായി വചന ഇല്ല 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 ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയില്ല നിങ്ങൾ തോറ്റുപോകയില്ല കാരണം നിങ്ങളിൽ ആക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു പവർ ഉണ്ട് അത് നന്മയിൽ നമ്മെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിയാണ് തിന്മയിലും നഷ്ടത്തിലും കോട്ടത്തിലും നിങ്ങൾ തീരുകയില്ല നന്മയിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തി സജീവമാണെന്ന് തിരിച്ച് ചെയ്യുന്ന മക്കൾ മാത്രം പ്രതികരിച്ചോ അവർ മാത്രം പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇതങ്ങനെ അവസാനിക്കയില്ല നന്മയിൽ എന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തി എന്നിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും താഴ്ച പ്രാപിക്കയില്ല നിത്യ ജീവന്റെ സമൃദ്ധി എന്റെ അവകാശമാണ് ചേർന്ന് കരമടിച്ചൊന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുത്തു ലോകത്തിന്റെ അഞ്ചു വൻകരകൾ എന്നോടൊപ്പം ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരുന്നവരുണ്ട് നാഥ ഞാൻ അവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതെൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാകുന്നു നിത്യ നിയമത്തിൻ്റെ ഇടയനായ നിത്യ നിയമത്തിൻ്റെ രക്തത്താൽ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായി തീർന്നു ഈ യേശുവിൻ്റെ കീഴിലാണെന്നുള്ള ഉറപ്പില്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വശങ്ങളിൽ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചിരിക്കുന്നവരെന്നെ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നവരറിയട്ടെ ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കയില്ല ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ലെന്നും പറഞ്ഞു കരം പിടിച്ചിരിക്കുക അല്ല ഉള്ളിലിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ വലിയ പ്രവർത്തിയെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു പരാജയം കാണാൻ കണ്ണു നട്ടിരിക്കുന്ന ഒരായിരം കണ്ണുകളുടെ നടുവിലൂടെയാണ് ഈ മക്കൾ നടക്കേണ്ടിയത് ഒരുപാട് അസൂയ കണ്ണുകൾ ഇവർക്ക് വിരോധമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവരറിയട്ടെ ഒന്നിനും തളർത്താനും തകർക്കാനും പറ്റാത്ത ഓ ഈ വലിയ കൃപയുടെ വലിപ്പം ഇന്ന് ഇവരറിയട്ടെ മഹാകൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദി ഇതിൻ്റെ ജയം അവരുടെ വീട്ടിൽ കാണട്ടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അനുഭവിക്കട്ടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കട്ടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതത്തിൽ അനുഭവ ബിസിനസ്സിൽ അനുഭവിക്കട്ടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കട്ടെ ഈ നിത്യജീവന്റെ സമൃദ്ധി കൊണ്ട് ഓരോ മക്കളെ ഈ നിറയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട് ഇന്ന് ഈ വചനം നിങ്ങളെ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് വെറും വാക്ക് പറയല്ല ഈ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് ഒരാൾ കരം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരമടിച്ച യേശുവിന്റെ ആരാധന Hallelujah. I'm going to pray for you. What's your name? Joe. Just call me Joe. Joe. Hallelujah. Father in the name of Jesus. Lord, I thank you for this wonderful brother. Hallelujah. Lord, I thank you for this wonderful healing. Hallelujah. Your major healing be placed right now. Hallelujah. So kim narakkunnu ninu oru nanni parayunnu pidavi. You are healing. Hallelujah. Oh, you are healing and anointing. Hallelujah. Oh, you are healing and anointing. Valiya vidudalane oru nanni. You are healing and anointing. Valiya vidudalane oru nanni parayunnu. You are healing and anointing. Yeshuve nanni yeshuve. Oh, you are healing and anointing. Yeshuve valiya so kim narakkunnu. Lord, you are healing and anointing. Lord Jesus, we love you. Lord, you are healing and anointing. Hallelujah. Hallelujah. Touch your soul. Hallelujah touch your soul Hallelujah oh. Jesus is restoring your back Amen Amen Jesus mighty in Jesus mighty in Jesus name Hallelujah in Jesus name 
in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. Amen. 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 He's receiving that touch. Hallelujah. The mighty He's touch. Receiving that touch. Lord, the healing He's receiving moves that touch. The touch, the touch of the Holy Spirit. Oh, the major touch of the Holy Spirit. Come on, give a wonderful clap of it. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, what a wonderful healing is this. In the mighty name of Lord Jesus. Mighty name of Lord Jesus. Mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. He is getting restored from an accident that occurred in the year 1999. Your spine is totally Jesus. restored, brother. Come back. Hallelujah. Come back. Hallelujah. Come back. Come back. Come back. back. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank Hallelujah. You Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, Lord. Thank you, Jesus. Glory, Lord. Glory and honor is yours, Almighty Father. Amen. Thank you, Jesus. Amen. You can check your back now. Check your back now. Wow, Jesus. Amen. Woo. Amen, Lord Jesus. Amen. Jesus. <laughs> Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. <laughs> Hallelujah. Do what you want to do. Hallelujah. Do whatever you want to do. <laughs> Perfect. Perfect. It's okay. It's okay. Come on. Praise Jesus. Praise Jesus for that. Please tell me where I'm going to send that shikuga. www.gracecommunityglobal.com.